。对，死者名叫李家福，男，三十八岁，是多伦多饭店的厨子，中弹三处，当场死亡。根据目击者反映，凶手是两个人，开枪以后驾车逃跑。这个李家福是一个人来的吗？嗯，服务员反映说，李家福是和这个女人一块来吃饭的。案发的时候，他正在上洗手间。李家福是刚认识，今天是头一次见面，是我们科长给介绍的，说他人老实、忠厚，让前妻抛弃以后一直没再找。李家福以前的妻子是干什么的？说是去了美国。你知道他有什么仇人吗？这我哪知道？嗯、大哥，那你的。对。哟，这都几点了？吃饭去吧。哎，买了点啊，一人五十啊，快点，你的。嗯，快点。怎么说收钱就收钱呀？不是说要减轻农民负担吗？哪、啊、那么多废话呀、啊？你的。我我不是农民啊。我我。别犯贫。白玲，五十块钱，快。好。那一百的，找我。找你五十。嗯。嗯。哎，老郑。啊。妈呀！快，五十块钱，每人五十。哎，这怎么跟我闺女似的？说要钱就要钱呢？谁跟你闺女似的？哎，不是问你要钱了，还不要钱呢？一张嘴就五十，好家伙！啊，合着你们都没有负担，我老婆下岗了，你们不是不知道？啊，行，没有，行行行行行，别急，不问你要行吗？算你老少边穷，我不问你要，真不是我抠门，你要钱的用途咱们得弄清楚了吧？这是行了行了行了行了，你甭夸了甭夸了，这不问你要啊你要，我找找我找找，不问你要。小海啊，给谁偷粪的？算我一份吧。得了，你也是农民，不带你玩。我也。操，吃大青蛙。哎，吃饭去吧。哎，好。小心眼，大抠门，你知道吗你？你怎么了？你知道我为什么你要钱吗？因为明天是大三干警察二十周年，大家凑凑钱吃顿饭，乐呵乐呵。你瞧你这抠门样，你瞧你瞧，你瞧这样，你不是我抠，你天天敛钱，你得说清楚。行了行了行了行了，老赵哥哥不容易，他那边冷，行吧？怎么这么热闹啊？啊，没事没事，吃饭吃饭吃饭。吃什么呀？来，给您一份。哎，江汉，待会儿吃完饭跟我去查一查那个厨子李李李家福李家福的情况，好不好？行，给你个柿子。耶，谢谢。啊，我也要一个。喂，我是郑一民。你吃吧。啊？哦哦哦哦，嗯嗯，好，知道了。是。部里头来一通报，说监狱里头有一重犯越狱逃跑了，估计现在已经进入了本市。这个人可是个大流氓，呃，外号叫钢蛋。判刑二十年，这不，大增刚当警察时候抓的，还记得吗这里边肯定有事儿。刚那儿他弟，还记得吧？那个叫铜匠的罐头。对，要请我吃饭，我想去一趟，给他点面子，将来好办事儿，而且说不定能摸着点刚那儿的蛛丝马迹。我跟你一块儿去。哎，你干嘛去啊？一帮人渣子。再说，人家也没请你啊。万一刚那儿在里边怎么办呢？不可能，他没那么傻，刚越狱就往他弟那儿藏。找死呢？那，那你一个人小心点，带上把枪。不用，铜匠那帮兔崽子都是我手拿把钻的家伙，放心，没事。
怎么了？不认识啊？我炸糕，叫你面的大炸糕，你怎么来了？森哥，还叫那么难听的名字啊？<笑>要不是你来，我根本就不想来。我呀，能约到你吗？同向请客，我根本就不想来，我也就是想见见见见你。不请谁了？还能有谁呀、啊？当然都是大运上来的，他们可都是为了庆祝你从警二十周年才这么做的。不过要是我猜，他们另有事儿。犯事了吧？我怎么知道？我都不太认识他。你不认识？嗯、你不认识谁呀、啊？我跟你说，现在虽然改革开放了啊，你那种群居群宿照样是犯罪，出事我照样抓你。曾哥，我那是一个少女对爱的迷茫，嗯、现在早就改了。你能改？绝对，我要是不改也对不起你啊。上车吗？还上车啊？我以为就这儿吃呢。咱们那不远，就在前面。那走吧，走吧。这李家福平时都和什么人来往？除了上班，就爱看足球。他赌球吗？他连扑克牌都不多少张都不知道，会赌，一分钱都舍不得花。都交给他前妻了，最后还让他前妻转着钱跟老美跑了。他离婚多长时间了？好几年了，得亏没孩子。找个情人吧。他有那能耐，能变个情人，老婆会跟人跑。洪江在城外开了家娱乐城，吃住玩一体，还没正式开业，便宜。他说去他那儿清静，也免得让别人看见您跟我们这号人在一起吃饭，对您影响大。呵，混爽了，不就是那个改变黄族所有权那个铜匠吗？这是什么意思？原来他上班的时候，老从厂里边偷铜卖钱，让我给抓了。问他的时候呢，他不承认是偷。说只是改变了蝗虫所有权，你说什么人？哎，快过回来没有？您是说钢蛋儿？钢蛋儿判的是二十年，还在里头关着。大皮弟啊，你这小子这两年又犯毛病没有啊？没有没有。您当初挽救了我，让我堂堂正正做人。要是没有您，我也开不上这车。我这辈子都念您的好。算见着高人了，你看啊，同家接咱们来了。哎呦，贵客来了！欢迎欢迎欢迎
，邓哥，以后还挺多照的啊。哎，邓哥啊，教授还是够意思的，说要帮我弄个出租车队，你说我？歇着吧你啊，踏踏实实开你小工作，但别老抓你。这个手续还没办齐呢，你猜怎么着？还人别人啊，以为你是从正规进来，还以为抽屉要开业，我这让人家知道，非得他妈罚死我。又把这儿的所有权改变了？哎呀，什么改变？我浓眉种菜的，发现了温泉野。哎，我准备和他们搞联营呢，你知道吧？干这个可不易，三教九流什么都遇得着。甭提这个，办了事儿，该怎么着还怎么着。哎，绝对不干。只要您常来啊，哎，大伙儿请，哎，楼下请啊。这娱乐城啊，嘿、哎，整个是个耗子洞嘛、哎。啊，温泉影啊，水压不够，我索性把水池子修地下了。嘿、哎，你猜怎么着？我靠，冬暖夏凉。嘿、哎，哎，森哥，哎，来来来来来来来，打红袍，喝着喝着，我给大家煮杯酒菜去。哎哎哎，炸糕呢？炸糕啊，里边有个单间哎，单间一个人多不合适，我陪着他去吧。哎，赶紧倒上去就。哎，姑娘，哎，把手机拿去。好嘞。等等，我给您搓搓背。你行吗？走，来。查到现在。被害人李家福没什么仇人，凶手一不为财，二不为情，那他为什么要杀人呢？肯定还有别的原因，不能放过一切疑点。也许是杀错人了呢。臭小子，想象力还挺丰富。《西游记》看多了，都这样。哎，嫌疑人有线索了吗？还没呢。怎么查的呀？查什么查呀、啊？什么都不看，能查得着吗？行了行了行了，别打嘴仗了，找目击者，把那天到饭馆吃饭的人通通查一遍。这也太困难了吧？困难也得查，咱们就是干这个的。现在就跟我走。哎，曾哥，嗯，接您电话用一下，给我老婆打个电话，嗯。哎，瞧你那点德行吧，出门玩会儿还得跟老婆请示汇报。算了，不打了。什么算了呀？没信号，装什么大个的？哎，哥几个，看看哎，谁来了？嘿，我请客呀。来来来来来，嘿，哎，谁来了？你怎么才来呀？兄弟，来，我帮你脱衣服啊。你干嘛走啊？给哥几个留点面子好不好？二哥，我求您了，警匪一家，咱们一块喝个酒。我还指着你罩着兄弟呢。啊，哎哎哎，炸糕炸糕炸糕嘞！炸糕，快劝劝你刀哥来！哎哎哎，您这一走，我要想干什么？当年连你哥都拦不住。别这个，大哥。哎呦哎呦，大哥，大家一块聚聚，挺不容易的。别松开，不松。你要是走，就先把兄弟我杀了吧。你不让我走可以，叫他滚蛋。说谁呢？哼，说你呢，没听见、啊？我再告诉你一遍，滚蛋。哼，警匪怎么能够一家呢？我本来就不想跟你在一个池子里泡，不想待着你给我滚蛋，我不能跟你同地了。不是你说谁呢？说你呢？哎，你再说一遍。哎，你要干什么？你说你，你再说一遍。你要干什么？来来来来，你给你给你，你把他打死算了。怎么了？他这么多年了，怎么还没忘呢？都是老爷们儿，有什么呀？哎，脱了吧，要不一会儿我们老板来了又要骂我了。我是警察，你怕什么呀？回头我跟你们老板说。你说你年纪轻轻、漂漂亮亮的，干嘛干这个？哟，都按上摸了，啊？你进来干什么呀？我
他们都按着摸了，我干什么呀？我在这儿不会碍你们的事儿吧？该干什么干什么吧。本来也没干什么呀。那好，你出去。森哥，森哥，你得防着点刀子，那小子手太黑。我是警察，我怕什么呀？我什么人没见过呀？他是恨我把他抓进大牢里受罪，知道受罪他就不想再进去。他现在不是挺自由的吗？放心，那小子就是一混蛋。背后下黑手的人，都是老爷们儿，有什么过不去，面对面来。在这儿，曾哥，我挺服你的，有什么服的呀？为人处事正就行。提前放，好啊！看来在里边表现不错，出来就好，别犯事儿，都不小了。先找个事儿做，实在不行，就先在你弟这干着。瞪我干嘛呀？行了，当年我不抓你，别人也得抓你。哎，曾哥，我哥不是那意思，他在里头待时间长了，人也怪了。刚回来的时候。劝他让他出去走走，他就是不干，整天呢关在家里头。您呢，往心里去啊。是啊，快二十年了，当年我独立办案也没多久。一块玩会儿，哎，好，好，好，一块玩会儿，走，一块玩会儿吧。来来来，哎呦，谢。瘦了啊？啊，哎，出来了也不知道看过我。挺酷的。大金那个人受多少罪，你知道吗？现在还在床上躺着呢。我去看过一回，那腿跟那球杆似的，你毁了人家一辈子。那他是活该，他当那么多人的面，敢动我的人，我不收拾他，我有脸在外边混吗？你以为你有什么脸面？我怎么了？你是一混蛋，到现在都没悔过。悔过。玩这个，真有决心就不在这上。我是有决心，我发过誓，发过什么誓？只要我能活着出来，我一定要杀人。杀谁？快二十年了，我在里边过的什么日子，你知道吗？一个人一辈子有几二十年？哎哎哎，我说你横什么呀横？这儿有一人民警察。你敢杀了他，啊？等等，等等，等等，李姐，你走，哥
พื่อน你就是混蛋，反正你要杀我，我何必低头？你倒闭吧！你你去劝劝他，他听你的。对不起了，道德兄弟，今天这面子给不了你。大兵，你给我滚回去！ 不管，当警察二十年了，也害了不少人。姓曾的，有人替我杀你，还省得我头上啊？喝酒啊？喝着，刀子兄弟，我看你们谁还敢拦我。
对，恶霸。啊！你管着你！你走开！哎，你们这些混蛋！大喇也像着警察啊！帮我喊着点行不行？对，喊打啊！老叔，尊重的胁迫，来，喊呐！跪得着吗？跪呀！哎呀！哎呀！哎，那曾哥，曾哥，哎，别打我人吗？哎，你横什么横啊你啊！我打一给你看看好不好？快点！把棍子给我放下。
，玩的好好的，全他妈让你压脚了！我操！我操！我操！我操！我操！哎哎，等会儿，曾志强，你小子也有今天。我今天要不让你死痛快了，我他妈这二十年给你来一座！哎，周子，快！哎，快！哎，季杰，嗯，案发后凶手开走那辆车找着了，是前天被盗。那会不会是买凶杀人呢？有可能，根据酒店服务员反映，说是两个凶手对着照片杀的人。喂，知道了，这就去，快走，郊外山庄发生吃枪抢劫，走，走，走。走兄弟，就你，跟曾哥玩。没事吧，曾哥？曾哥，这事儿都怨我。豆子，嗯，谢了啊，用不着，我看中你这个人了，可你也别小看我。曾警官，曾警官，你饶了我吧，我也是没办法，他用枪，枪怼着我呢，你说我怎么办呀、啊？把他捆上，大兵呢？捆他。家里就剩我们哥儿俩了，兄弟，别出来！怎么着啊？我个人可以不计较。越狱怎么说？哟，那该怎么办？那得听法院的。问教授，他不懂法吗？你有病啊你！你有病啊你！还有一年就刑满。到期了，你跑什么呀你？我叫你跑！你和岳母说傻帽！我叫你跑！我叫你跑！别打了，他是你哥。两名持枪歹徒劫持两名人质，我们接到报案后立刻赶到现场。两名歹徒想上车逃跑，于是我们发生了枪战。现在情况怎么样了？当场击毙一个歹徒，救活一名人质，还有一个歹徒劫持另一个人质，藏在这楼里的。人质身份搞清楚了吗？是一个银行的副行长。歹徒在这楼里的具体位置你清楚吗？不太清楚，就在这楼里，他跑不了。对不起你。哎，咬人！哥，哎，妈呀！哥，别过来！我不想活了！再回去，我还跟我死呢！不够，我牺牲了！我这辈子，我杀不了你，我下辈子，我一定杀你！等等，你别过来啊！你要过来，我就往外跳。
千万别想不开呀！是啊，可我回去投案，我不告你袭警，加不了几年刑。我能信你吗？我，枪在我手上，我是警察，现在打死你也是白打。我骗你干什么呀？下来吧。我，我不想进监狱。唐蛋，下来，替你兄弟想想。你要想真心悔罪，过几年出来咱们还可以做朋友。有什么难处，我会帮你。我我不想回去，我我不想回去。不回去不行，你心还没满呢。你也是撩汉子，只要好好改造，我托朋友在号里照应你。你别过啊！大队长已经同意我们的行动方案，走，你跟我上去。行。通知各组狙击手随时配合我们的行动。是。各狙击手注意，各狙击手注意，准备击毙歹徒，准备击毙歹徒。先把人质放了，我可以跟你走。有什么条件，咱们下边谈。你可别骗我。你放心，我在你手里。走，跟我走。你先走，转过身。好，那你跟着我，咱们下去谈。
哥，都是钢蛋逼的我呀！呸！你不是说不冤枉一个好人吗？你得给我做主啊！滚蛋你！曾哥，本来想请你好好玩玩，你看也没让你玩好，咱们现在去哪儿？巡警队。再说一遍啊，谁没交那五十块钱？待会儿就别想吃。好，我交了。我季节报销了。那个案犯到底怎么回事啊？嗨，买凶杀人呗，跟咱们一开始分析的一样。副行长贪污公款被郑行长发现了，于是怀恨在心，花钱雇了两个人去杀这郑行长。结果这两个人笨蛋，杀错了，把那个厨子叫李家福子给杀了。哼，这俩人啊，还去找这副行长要钱。副行长说。人都杀错了，要什么钱？俩人急了，把副行长给劫持了，绑架。都是钱到了，这大增怎么回事？咱们抓凶手的时候找不着他，吃饭了他也不回来啊！哎，就是，他上哪儿去了？我们让他吃吃这个吧。来来来，好主意，好主意，来来来，等等等等，等等等等，哎，等会儿等等，我先去侦查侦查。快点。怎么样了？姐姐，进院了，进院了，快快快快，快点快点快点，好啊！快点快点，关好门，好嘞，快快快快，扶好扶好。哎，大增，大增，哟，大增。哎，别闹了，嘿！大增，大增，流血了，流血了！哟
边派出所高所长啊，他觉得北口村有一个女的叫赵红子有问题，搜集了这些材料。那我还是不明白，到底有什么问题？派出所都不能解决吗？具体我也不太清楚啊。老高在队里等着呢。江海白莲，一会儿你们俩先回组里看看，啊。好。快注意，前面有情况。喂，阿刚啊，啊，我临时有点急事儿，到北京来了。对，啊不不不，你不用来了，嗯，一点小事我自己能解决。嗯，我晚上再给你打电话。好好好，再见。想不想要刘深的命？我我没没没,没报警。你们千万不要伤害刘深。今天是你们失约呀、啊！你拿我当傻子？机场怎么可以进行交易？你先找个地方住下，我再和你联系。喂，我什么时候能见到刘深？喂，喂，把电话给我。哦，哎，你，大增，有事儿了。号码是六五零二幺四四八。我马上报到独立场，好。这个叫赵红的是干什么的？你听我说呀、啊，奇怪就奇怪在这儿，这赵红全家的土地已经全转给别人种了，他们又没正当的收入，可他们在村里盖起了数一数二的豪华住宅呀，那六间高房围着个大院子。她丈夫干嘛呢？她丈夫去年死了。她丈夫死了以后，这个赵红跟村里人更没什么来往了。成天要是大门不出二门不外，谁也不知道她那山宅大院里出了什么事儿。那这些情况能说明什么呢？哎，接着说，这群众举报赵红一不种地，二没正当收入，可他们的生活水平却挺高。她家里不仅安了电话。还经常有人坐着轿车来找他。他们家买鸡蛋的时候，都是大筐小筐的往家搬。那一倒垃圾呀、啊，全都是吃剩下的鱼和肉。那会不会是这些农民吃不上饭，看着眼馋，陷害人家呀？小白，我要是没有十分的把握，我就不来找老郑了。我解救的被拐卖的妇女儿童，就我们那片就十一个。这赵红啊！我盯了他不是一天两天了，大哥，别说了，我跟你去一趟。哎，走。哎，那我呢？你啊，你忙你的吧。走，大哥。介绍一下，这位是我们领导老郑。好，郑一民。你好，杨琼。你是刘深的监护人是吧？啊。来来，请坐，请坐。刘深这个孩子今年十四岁了吧？对。你跟他的父母还没有联系上？还没有，他父母一直在国外，搬了好几次家，我已经两个月没跟他们联系了。他们让我做刘深的监护人，给了我一笔刘深的生活费。给他请了一个保姆，叫钱小英，照顾他的起居生活。我呢，暗月把钱寄给他们。每月多少钱？呃，一个月五千。你再详细说一下接到绑匪电话的过程。那天我在办公室，突然接到了长途电话，说刘深已经在他们手上了，让我拿一百万去赎人。我说我只是他的监护人，对方就把电话给挂断了。那为什么在你上飞机之前？绑匪把价格涨到了五百万。我按他们说的时间，晚了两天上飞机。这么大一笔钱，我也需要时间。我跟他们解释，可是他们根本不听，所以就把钱涨到了五百万。你最近跟保姆钱小英有过联系吗？嗯
案发前三天，也就是礼拜一吧，跟他通过电话。有异常情况吗？钱小英照顾他已经十四年了，跟平常一样，跟我说了说孩子的学习情况，别的嘛都很正常。怎么，这个刘深一直没有跟他父母在一起吗？对，他父母也有他父母的难处，带着他不太方便。一直想有机会把他接出去，可是也没有机会。大哥，立刻找到这个保姆钱小英，找到突破口，找到刘深。师傅，看看你们家电线是怎么走的？开门。小梅，你妈呢？不在。村里要安有线电视，让师傅来看看。村里有电视的都没几户，装上有线电视。顾哥，哎，村长，嗯，你大老远的把我叫过来，连你们村里首富的人家都不装，你拿我开玩笑？我走了。哎，进来吧。哎，小梅怎么事儿？要是让人白跑一趟，我这当村长的太没面子了。喂，我是杨琼。钱准备好了吗？啊，已经准备好了，但是我只有二百三十万。你骗谁呀、啊？谁不知道你是大款？哎，可是。可是什么？这孩子不该你管吗？可是我只是他的监护人，而且我只是开了一家律师事务所，就这些钱还是我东拼西凑的给凑来的。下午三点整带上钱，到建国地铁站等我电话。哎哎，等等，刘生现在怎么样？钱我可以给你，但是我必须知道刘生是安全的。不要跟我讲条件，我会让你看到刘生完好无损的证据。再给你一天时间。明天下午地铁站三点。喂喂，他这是什么意思？他会不会已经把我的孩子……你的孩子？哦，我我是说刘深，他会把刘深已经撕票了。对不起，我去趟洗手间。知道了，谢谢啊。电话位置已经查到了，在华工路一带，离建国路不远。马上跟局领导联系，把立交桥封锁起来，把这个电话记录送到纪检去。纪检跟大增联系。师傅，我家的电视能收三十多台吗？可以，我得看看，给你们家留几个线头。啥几个线头？啊，你们家现在是一台电视机，如果再多一台呢？这线头我留在那儿啊！哎，你们干什么呢？妈，人家是来给他安永平电视的。出去，你们给我出去！哎哎哎，大力媳妇，这是村委会决定的。有什么事不能等我回来再说呀？你说你一姑娘家家的，怎么能随便把陌生人带家了呀？这社会这么乱，出了事儿怎么办呀？我们今天不安，你们先走吧。钱就行了，我们孤儿寡母就不留你们了啊！村长，他们家条件挺好啊，还有车呢。我下午的调查来看啊，刘深，男，一九八六年八月四号出生，私立玉凤中学初二的学生。他的户籍登记是，母亲叫刘明艳，十年前就出国了，没有生父的记载。奇怪，怎么了？杨琼跟咱们说过，刘深的父母都在国外啊。也许是先生了刘深，然后才结的婚呢。刘明艳一直是未婚。未婚，对呀、啊
。这个刘深生下来之后啊，一直由一个叫钱小英的保姆照顾着。刘深的生活费和保姆的工资，一直由海南天心律师事务所杨琼提供。这个刘深在学校表现不错，但是性格属于那种孤僻内向。出事的前三天，因为同学骂他是野种，跟同学打了一架，把同学的鼻梁子给打折。哎，你曾经说过这个钱小英也失踪了。对呀、啊，这四天来啊，楼里的邻居既没看见钱小英，也没看见刘深。杨琼曾经跟咱们说过，这个钱小英是刘深的母亲刘明艳在老家的一个亲戚。现在谁在摊上？白灵看着他呢。炸弹我也不能这么拿着了，去借台录像机去。小姐，见到刘深了吗？你们这些混蛋，你还我的刘深！你的刘深，你是他的监护人，别忘了把刘深的样子告诉他妈妈，凑齐五百万就可以把刘深领回去了。他没有妈妈，他妈妈早死了。钱我会给你的，但是我不见到刘深好好的站在我的面前，你们休想拿走一分钱。好，下午三点我会让你看到刘深的。不见不散。喂。警察同志，我求求你们了，一定要救救刘深。钱不够，我再去凑。你们一定要保证他的安全，我求求你们了。林小姐，刘深的妈妈真的死了吗？哦，我刚才是急糊涂了
胡说的。不过受人之托，出了这么大的事儿，我跟他妈妈也没法交代啊。是啊，刘晨十四岁了，都没见过自己亲爹亲妈，孩子也真够可怜的。没有家庭的温暖，没有亲人的关怀。你说这样的爹妈干嘛当初要把他生下来？杨小姐，你有孩子吗？我还没结婚呢。我也没结婚。这孩子可不是闹着玩的事儿啊。有时候我也真想要个孩子，可是我没时间照顾他，也没法对他负责，所以就一个人到现在了。谁不想有自己的孩子？刘深的妈妈能这么信任你，你们的关系一定非常不错。那你能告诉我，刘深的妈妈是怎么把他生下来？孩子的生父是谁吗？对不起，无可奉告。啊，请你别见怪，我跟他妈妈也是经朋友介绍认识的，所以他的情况我也不太清楚。有什么动静吗？从昨晚到现在，大门一直关着，没见着有人进出。哦，哎，先点吧点吧，我不吃了。老高啊，是不是咱们昨儿去他们家把他给弄醒了呀？应该不会、啊，是你心太急了，一半天就想来个突破。我呀，盯他都盯了有半年了。这回我看你还往哪儿跑。那个年轻的女的，是她大女儿小霞。只要那个车一来，就说明有货到。一走啊，估计得天黑了才能回来呢。真的？嗯
已经到了大观览车了。你在哪儿？刘生在哪儿？他在天上。在天上。我已经看见你了，一只黑色手提箱，你很准时。刘生。前一天，他刚回老家，咱们找他的时候，他正准备要回来。他们村里的人都不知道他在给刘面看孩子。钱小英一听说刘深丢了，特别着急，而且嘴里念叨着早晚得出事儿。人呢？在组里啊。带这儿来吧。小英，就这怎么了？你上哪儿去了？你怎么才来呀、啊？都是我不好，都是我不好，没给你带好刘氏。这刘氏要有三长两短，我也不想活了。哎呀，小英，你瞧你说的，我们俩不是一样吗？都在照顾刘明艳的孩子。他妈妈，他太想见他了。出事前，他用刀子逼着我给他妈妈打电话。这孩子可怜的。哦，对了，你见到他了没有？见到了，比照片上还漂亮一些，还结实一些。小英，谢谢你了。十四年。太委屈你了。嗯、让我跟你们一块儿去吧，找到绑架刘深的人，我非得千刀万剐了他们不可。谢谢你积极配合我们工作，你跟我来，我有些话要问你。之前有什么异常反应吗？孩子说学校要减负，组织到郊区玩，放几天假，说正好也让我放几天假。可没想到，在这之前呢，也也没什么。你见过他亲妈刘明艳吗？没有。刘明艳的奶奶家和你家只有一墙之隔。全村的人子都知道，他十八岁的时候生了一个儿子，你怎么会不知道呢？我，绑匪把赎金已经加到了一千万。刘深的性命，既在绑匪的手里，也在你我的手里。如果不配合，再编瞎话蒙我们，做伪证，到时候真像你说的那样。刘深的性命真有个三长两短。不要，你们一定要把刘深救出来。杨琼曾经说，案发前你们通过电话，没什么异常的情况。可你刚才说，刘深曾经用刀逼着你要找妈妈。这么重要的情况，你为什么不告诉刘深的监护人？是杨琼在撒谎，还是你在撒谎？
شو。我和刘明月从小一起长大，他后来进城上了学。十几岁那年，他突然回来了，像是变个人似的。后来我才知道，他是被人强奸怀了孕。刚满十八岁，那就生下了小生，跟他的姓姓刘，村里人都骂他是破戏。他跳了几次河，都被我救去了。我们俩带着小生离开了村子。他比我有知识，能挣钱。他天南海北的跑。就成了我一个人带刘婶，他给我们寄生活费。我一个人在外面也非常不容易，可他尽量让我和刘婶过得好一些。既然这样，他为什么不回来看他自己的儿子？他已经开始了新的生活，一个年轻女子在外面闯荡。照你的说法，他隐瞒了这段过去，刘婶成了他新生活的绊脚石。他非常爱刘深，可是他已经爱上了一个人。这个人对他非常好，他害怕失去他，更害怕失去现在的财富和地位。不，你们别把他说的太坏，他也是为我考虑。现在刘深就像我的亲生儿子，他说有一天我结婚生孩子了，他在认刘深。刘明远现在在哪儿？在国外，在国外什么地方？啊，在海南。我已经跟你们说过了，我找不到刘明艳。就绑匪几次打来的电话，他们现在似乎不太满意你作为监护人的身份出现，所以无论如何要找到孩子的生母。绑匪已经把赎金加到了一千万，这在咱们中国绑架案中也是罕见的。这件事已经惊动了中央领导，市里边下的命令限期破案。这么大的事儿，不通知孩子的母亲，好像说不过去吧？刘明艳在国外，我跟他联系不上。可是据我们的资料显示，刘明艳十年前去了日本，两年之后回国。从此之后就再也没出去过。你作为他的代理人，怎么连这些都不知道呢？你们不去追查绑匪，老在这儿缠着我们这些干什么？刘明艳不愿意告诉我他在哪儿，自然有他不愿意说的道理如果真像你说的那样，一直没跟你联系的话，那他也太遗憾了。刘深万一有个三长两短，他可能从此之后再也见不到他。作为女人，我十分同情刘面过去的遭遇，但是我真的不明白，这世上还有什么东西能隔断母子相认呢？跟刘明艳比起来，最可怜的还是刘深啊！孩子这么小，也许在他短暂的生命中，根本不知道谁是他的亲生母亲。知道了又有什么用呢？这个孩子本来就不该来到这个世界上，孩子就是前世的债务。对不起，我累了，想一个人歇会儿。等你想好了再叫我。嗯、如果你真的不知道刘明艳在什么地方，那我可以告诉你，三天前她就在海南。
哦，刑警队的，那是什么呀？这是外孙子。你不害臊？你家小霞小梅都还没出嫁呢，哪来的孩子？带走。搜出来的赃款，来，他们太猖狂了，这儿竟然有卖孩子的合同，你看，有命包换，不满意包退，什么东西啊？小张，啊，把赵红给我铐回局里去。是，哎，这儿还有他的通讯录，你把他带上啊。小张，嗯，我先不回去了。为什么？我们这次行动有秘密，谁都没有经过。还会有人打电话来关心他孩子的事。我呢，现在得待几天，挖几个大。行，老高，你在这待着，我回去把白灵给调过来。好了，行。老赵，这个赵红胆子可够大的。从九三年开始，她和她的丈夫就一起拐卖儿童。她丈夫死了以后，她带着两个女儿，把活动的地点转移到了北口村继续干。哎，经他们手倒腾出去的孩子，就有五十多个。是一千到八千块的价格卖给别人，再转移到其他地方。真他妈缺了大德了！追查下去，把所有跟他有关系的人统统揪出来。我们大老远的把你接来，情况都跟你说了，该怎么说，你自己把握分寸啊。公安局的人让我来的。你，我都知道了。你都知道了。哦，我是帮刘明艳照顾孩子，你不会怪我吧？我当然要怪你。咱俩相处这么长时间了，看来你还是不了解我，而且你不信任我。刚才曾同志把刘明艳的故事讲给我听了。我觉得她是一个好女人，但是她不是一个好母亲。刘明艳，多好听的名字，比杨琼好听多了。老哥，对不起，我不应该瞒着你。对不起的是刘深，你记得我跟你说过吗？不管发生什么，我都会永远爱你，永远支持你。走了，别当单炮了。昨天下午，我跟白灵跟着刘深，他先打了一辆的，在西单附近下的车，接着又打第二辆的，在建国门附近下车。下车后，他拐进一条胡同，等我们跟进去，发现是一条死胡同，人已经没了。查胡同里的人家了吗？胡同里有三门，一个是名叫顺丰的小旅馆，另一个是海鲜酒楼的后门，最里边的是金威饭店厨房的后门。我们怕他从海鲜酒楼后门出去，就跟进去了，人早就没影了。迅速查顺丰旅馆和金威饭店，应该是金威饭店。从绑匪寄来的录像带的背景上看，应该不是小旅馆。你说这案子也真是的啊！
绑匪怎么会带了一个被绑的小孩，大摇大摆的住进饭店里去了呢？啊！尸检报告出来了，声音是经过伪装的，原声是一个十三岁到十七岁，正住在变声区的小男孩。你看我是什么来着？很可能是刘深的一个同学或者朋友干，一个半大小子干。我有一种感觉，也许根本就没有绑匪。你说什么？绑匪不停的加码。似乎赎金多少并不重要，也可能是一万，也可能是一千万。重要的是要见到，要见到送赎金的人。对，刘明艳，刘深的妈妈，也就是杨琼。照你们这意思，刘深为了要见到他妈妈，自己把自己给绑了？完全有可能啊。对，这题儿跑远了啊。这是个上千万的绑架大案，绝对不能掉以轻心。万一出了问题，谁负责啊？行了，都别说了。马上去金威饭店。这两个大人没说要带孩子。这几天看见这孩子出去过一次，平时也不让打扫卫生。是他吗？对，就是他。好，对。注意了，准备实施营救行动。老郑，先等等，让我和大增先去看看吧、啊。什么叫先去看看？人质在房间里头，随时都有危险。大增、黄导、接应，敲门去。我。哎，你们小心点，一定要保证刘氏的安全。为什么自己绑架自己？我终于见到你了，是我花钱雇人开的房间。妈都是纸糊的，玩英子让英牵的眼子。哎，你怎么出来了？你怎么出来了？我受不了这种母子相认的场面。看来你是不能有孩子。怎么说话呢？心太软。
星光闪动着你诚实的眼神，蓝蓝夜空敞开了你寂寞的胸襟，面对冰冷的世界，依然会有一颗火热的心。情愿说出来，你心中的苦闷，偏偏在乎是不是尽了你的责任？用那温暖的情怀，呵护着你最最真爱的人。日日夜夜，望我兑现承诺。承诺，无怨无悔，用爱心陪伴这风雨人生。你不情愿说出来，你不情愿说出来，你心中的苦闷，偏偏在乎是不是，偏偏在乎是不是。承诺。